Hello guys, good afternoon. Kamusta yung trading day natin? So, red. Red tide tayo ngayon sa ating, <laughs> sa ating market. So, charting session tayo guys. Gamitin naman natin yung ating mga lower time frames. Uh, previously kasi, mga higher time frames yung ating mga gamit. So, punta tayo ngayon sa ating mga lower time frame. Gamit natin yung ating uh, trading style na intraday, scalping, or a swing trading. So, yung mga time frame na gagamitin natin ngayon is ay gagamitin natin is 5 minutes time frame for scalping or intraday and for our swing trading is for uh, is 1 hour time frame. Okay guys, so yan muna yung ating mga gagamitin ngayon, lower time frame muna tayo. At uh, before tayo mag-start guys, uh, please paki-visit yung ating YouTube channel sa mga hindi pa po aware. Uh, at pwede nyo pong i-explore dahil gagamitin po natin ang ating trading style uh, gaya pa rin ng dati yung ating Marcy setup ito pa rin yung uh, Marcy trading setup natin doon, pa po, doon sa mga hindi pa po uh, aware dahil lahat po ng ating mga charting session is all about connected sa Marcy setup and of course sometimes gumagamit din tayo ng ating price action combined with a Fibonacci retracement at doon sa mga na hindi pa po aware, sa mga nagtatanong pa rin po kung ano ba yung paano pagsamayan yung dalawang indicator, nandito po yung ating uh, video kung paano ba natin pagsamayan yung dalawang indicators or yung RSI indicators natin doon sa Marcy Trading Setup, guys. Okay? So, please subscribe, guys, uh, para maging updated tayo sa mga videos na ating uh, i-upload sa ating channel. Okay? And thank you guys sa mga nag-comment for positive comment at sa mga nagtatanong din po. Maraming salamat sa inyo. And hopefully, tuloy-tuloy pa rin po yung ating learning lesson sa ating start market. And start tayo ng ating charting session. Okay, so yung charting session natin ngayon doon ko pa rin ito kinuha sa ating Investagrams sa top trending stocks. No? Ito natin, ito, itong, itong mga stocks na to ang ating sisilipin ngayon gamit ang lower time frame. Okay, so first, tingnan natin muna yung ating local index. So, wala pa rin nagbago, still in the consolidation stage. Nasa between 0.5 and 0.382 pa rin siya ng ating uh, FIBO level. Okay, and yung titingnan natin yung RSI, so far nandun siya sa shifting level na. So, napapakita siya na okay siya ang ating market ngayon at hindi yung naka babahala at uh, that's good na nagko-consolidate siya on that level and it's still above MA10 ng ating Marcy Trading Setup. Okay guys, so unahin natin si Dito. Yeah. And that's my son. <laughs> Same as, as usual, katabi ko pa rin yung anak ko. Si Dito, tingnan natin siya sa 1 hour time frame. Sa 1 hour time frame, wala tayong entry kay Dito. At yung ating RSI, short term trading signal, below our uh, long term trading signal ng RSI. And our price is below MA10. So pwede natin itong bantayan if ever na magkaroon ng confirmation. Kasi hindi naman ganun kalayo yung price doon sa ating MA10. Uh, pwede nating bantayan if ever sa mga gustong pumasok dito uh, at wala tayong entry sa ating 1 hour time frame and for our 5 minutes time frame kay dito yan 5 minutes time frame wala pa rin yan nga so wala tayong entry for both 1 hour and 5 minutes time frame so silipin na rin natin yung 15, in, 15 minutes time frame kasi yung candle formation niya hindi ganun ka ganda so, okay tayo ng 15 minutes time frame. Ayan. Okay. Okay. So, sa 15 minutes time frame, ayan, wala pa rin tayong entry even in 15 minutes time frame. Okay, guys. So, for 5 minutes, 15 minutes, and 1 hour time frame, wala tayong entry pa kay dito. And, of course, pwede na siyang bantayan kasi hindi naman ganun kalayo yung ating price and yung ating signal sa mga pan natin uh, parameters yung MA10 and yung 4 hour long term trading signal ok 
Okay? So, next, si Jemmy7. Yan. Marami tayong matututunan kay Jemmy7. I'm sure may matututunan tayo dito kay Jemmy7. Si Jemmy7. Ayan, guys. Sa one hour time frame. Okay, so silipin lang natin si Jemmy7 sa daily time frame. So, guys, kung mapapansin nyo sa pre-open pa lang, nakikita nyo almost 50% na yung itinaas ng price. So, doon pa lang, eh, medyo too much risky na. Kaya, nagtataka ako sa mga pumasok pa rin. Of course, di natin may iwasan na may papasok. Kasi, ingat tayo pag mga ganong price na. 50%, almost 50%. Which is, yan yung ating maximum uh, percentage ng pag-angat sa isang araw ng price, ng isang stock. So, almost 50% ang inangat. So, kapag nakapasok ka dyan, expected mo na maaaring maipit ka o ma-stock ka dyan. So, speculative. Naging speculative na yung stock natin na si GME7 simula nung mag-close yung ating uh, network na EVA 7 So, nag-open siya doon sa rooftop. Expected mo saan ka ngayon bababa? Saan ka ngayon bababa? Anong floor ang bababaan mo? Okay? So, kung sakasakaling nag-plot ka dyan ng FIBO, papunta dito sa level. So, saan ka dyan magkakatlos? So guys, ito information lang natin to guys kasi pag mga ganong price kataas na yung percentage eh ingat na tayo at wag na nating uh, wag na tayong maghangad na pumasok muna sobrang taas, sobrang taas ng risk at the same time kitang kita naman natin nung mag-open, nandun siya kaagad sa ating overbought level na 80 doon pa lang talagang risky na too much risky guys pag lalo na sa mga gap up na ganito katataas Okay guys, so ingat kayo. So if ever nakapasok kayo dyan, ayan, ito yung mga level ng floor. Kung saan yung mga exit point nyo. <laughs> kung saan kayo lalabas o hinto. So may nag-reply doon sa post ko sa basement daw. <laughs> so uh, malang ito yung first floor. Uh, yung basement, malamang dito. Sakasakali. So yun guys, listen learn natin yan. If ever na may mga ganong uh, cup up na sobrang taas, please uh, iwas na tayo sa mga ganon. At observe nyo lang, watch and learn tayo sa mga ganong volatility o pangyayari ng isang stock. Okay, so, sobrang bearish, sobrang daming nag-take profit dito sa, ta sa candle na to and nasundan pa ng pangalawang candle na red sa araw na to. So, next time guys, careful tayo. Okay? So, for one hour time frame, Ayan, wala tayong entry pa sa 1 hour time frame. And I suggest na wag muna tayong pumasok. Observe, observe muna tayo. Pero kung gusto nyong pumasok for this stock, Jamie 7 I think it's better na pupunta kayo doon sa intraday. Kasi yung 1 hour time frame natin, dyan tayo sa trade, swing trading tayo dyan. Medyo matagal-tagal na oras yung hihintay natin. Kung gusto nyong maglaro talaga. so But I will not suggest guys, kung hindi nyo pa gamay talaga yung... Uh, volatility ng 5 minutes time frame o lower time frame so kung gusto nyo pumasok talaga gamit kayo ng lower time frame yan for our lower time frame 5 minutes so may entry tayo dyan yan karoon tayo ng entry sa ating 5 minutes time frame guys so so far nasa entry signal siya sa ating 5 minutes time frame for intraday or scalping. Take note guys, intraday and scalping yung tinitingnan natin ngayon for a time frame of 5 minutes. So, kailangan ng uh, bantayan yung play na to, if ever. And for... Okay, so, kitang-kita naman natin. So, so, nasa entry, signal tayo ng ating 5 minutes time frame. Okay, so yung cut loss point natin kapag nag-breakdown doon sa ating MA10 or yung ating uh, short-term trading signal nag-breakdown doon sa ating long-term signal doon sa ating RSI. Yun lang guys, so very strict tayo dyan pagdating sa ating lower time frame. Uh, at medyo pagsakasakali man, medyo malakihang kapital yung ginagamit natin dyan. 
sa mga lower time frame scalping and intraday okay so 5 minutes time frame there is we, we have entry signal and for 1 hour time frame wala tayong entry sa ating JMA7 na stock okay next si tech tech for yoy may volume ah si tech sa 5 minutes time frame wala tayong entry pero mayroon tayong volume dito na nakita so ha, ilang volume to so 5 million uh, yung volume natin dito so pwede nating bantayan to in a 5 minutes time frame wala pa yung tayong entry pwede pwedeng bantayan guys and for 1 hour time frame yan wala tayong entry for 1 hour time frame sublang layo ng ating M810 doon sa price okay so bantayan kung sakasakali man na gusto niyong maglaro bilang bounce player bounce trader ayan so since nasa overbought na yung ating stock ay uh, over oversold sorry oversold na yung ating stock so pwede nating laruin to kung gusto niyong maglaro as bounce trader so observe nyo kung magmaterialize and if hindi so gamitin natin yung ating market tra trading signal for entry okay so wait natin na magkaroon ng confirmation doon sa ating entry signal gamit ang market trading setup okay guys so yung sinabi kong bounce trading so ibang kan po yun ibang setup yun ng ating uh, <laughs> ibang setup natin yun sa pag ating uh, trading style ibang play yeah, ibang parameters so pero na discuss ko yun na discuss ko na yun doon sa ating tradable stocks so yung uh, bounce trading okay so next okay guys sa 1 hour time frame wala tayong entry pero sa 5 minutes time frame mayroon tayong entry sa ating stock na si tech okay and volume wise mayroon tayong volume na nakikita sa kay tech and next is si PSEI so si ABS CBN so nag open na ba si ABS CBN so hindi ko alam kung ano yung information o news nito kay ABS CBN today kung think uh, hold naka hold pa rin siya so sa, kay ABS CBN so fire yung pinong May 5 mayroon tayong entry nung May 5 bago lumabas yung balita na nag signing off sila so nagkaroon tayo ng entry diyan so malamang pag hindi sila nag naglabas ng suspension o halt na sa disclosure malamang bumagsak talaga to at ito yung ating pinaka initial na, na support nababantayan kung sakali man na hindi naglabas ng uh, halt na memo sa stock natin na si EBS-CBN so if ever man na may karo magkaroon ng uh, information o na lift na yung halt so ito yung ating pinaka initial na support and of course meron din tayong to follow na support dito sa level na to yan guys okay so bantayan kung sakasakali I'm sure maraming nagbabantay kay EBS CBN kung ano yung information doon sa ating mga yan sa balita Okay, so hindi ako masyadong tumitingin sa balita guys o oh, more on chart lang talaga ako and fully na magkaroon nga ng kalinawan yung ating issue regarding dito kay ABS cbn at maraming nag-aabang <laughs> Okay, so sa 15 minutes time frame so yung, since yung ating higher time frame may entry tayo so obviously mayroon tayong entry dyan sa ating uh, lower time frame kay ABS cbn Ayan, so pasok Ayan yung ating entry and wala pa tayong kanyan exit entry kung sa kasali alam mong positive yung ating news if ever na may lumabas man okay guys so bantayan si ABCBN at isa rin ako sa nagbabantay dyan <laughs> okay so next si MPI MPI sa 5 minutes time frame scalping and intraday play sorry okay so 
Ayan, nag-break out siya. Ano, sorry. Ayan, nandun siya sa ating level 70, sa overboat level. Pumasok din na siya sa ating momentum level ng RSI. At of course, wala pa siyang exit. And bantayan. At kung sa mga pumasok, malamang. Uh, yung iba dito is nag-take profit na. Serves as resistance yung ating level 70. At yung iba malamang is naghihintay pa. Kung sakaling magkaroon ng breakout. Yung ating level 70. And bantayan kung magkaroon nga ng breakout. So, yes, congrats sa mga nakasakay dito. Ito talaga yung entry natin. Yan na maganda sa mga nakapasok diyan. Okay. So, dito. Yan yung entry point natin na so far na nag-trigger. At sa mga nakasakay, congratulations sa 5 minutes time frame. Wala pa tayong exit guys. At uh, for our 1 hour time frame. 1 hour time frame, wala tayong entry pa na nakikita. At uh, bantayan na natin guys kasi meron na tayong entry signal dito sa ating RSI. And ito na lang ating titingnan kung magmaterialize o magkaroon ng o pag cross up ng ating price above MA10. Okay, so one hour, wala tayong entry pero pwede nang batayan dahil nasa may first entry signal tayo dyan. And for our 5 minutes time frame, uh, wala tayong exit pa and serves as our resistance yung ating level 70 in a 5 minutes time frame kay MPI. And next, si JFC. JFC in one hour time frame, yon walang wala tayong entry, sobrang taas ng ating short term trading signal yung difference yung distance so medyo medyo may katagalan medyo siguro mga 2 to 3 days bago natin makita ulit kung makaroon ng improvement yung ating 1 hour time frame CJFC sa 1 hour time frame natin okay so wala tayong entry sa 1 hour and for 5 minutes ayan nakita natin no guys may volume oh So pero wala tayong entry. So ilan din mag So yeah, so 205 1000 yung volume na pumasok dito sa 1250. So, sa during run off ng ating market. Okay, so wala tayong entry for both 5 minutes and 1 hour time frame ng ating stock na si JFC guys. Pero puning bantayan sa mga gustong maglaro sa intraday. Ayan, or scalping kasi nga nagkaroon ng volume dito. So, tingnan natin. And next, si MWC. MWC sa 5 minutes time frame. Ayan, mayroon tayo ng entry. Ayan, no? May entry tayo guys sa 5 minutes time frame. Kay MWC sa mga scalper dyan at intraday trader. Kaya sa mga gustong maging intraday. Yan sa 5 minutes time frame. May entry signal tayo. Cut loss point natin is below MA10. Lagi natin tandaan guys kapag minsan, pag minsan hindi ko nababanggit yung cut loss point. So yung always cut loss point, cut loss point natin is based pa rin doon sa ating Marcy Trading Exit. Okay, so pag nag-cross down yung short term trading signal ito sa ating RSI and yung price is nag-cross down doon sa ating MA10. Okay guys, so minsan kasi nakakalimutan kung sabihin yung ating cut loss point. Okay, so entry signal natin kay MWC sa 5 minutes time frame, pasok. And for our 1 hour time frame, wala pa. Wala pa tayong entry dahil yung price is below MA10. And of course, nagkaroon na ng kan dito. Uh, kunti na lang. Uh, hindi pa rin. So, pwede natin bantayan guys. Kasi mayroon tayong volume dyan. And of course, dapat magmaterialize yung ating entry signal gamit ang Marcy Trading Setup. Okay, so, sure, maraming nagbabantay dyan sa ating MWC. And last, ano, si Mac. Si Max sa 1 hour time frame, ayan malayo. Wala pa tayong entry sa 1 hour time frame. 
And observe natin kung magkaroon nga ng breakout dito sa ating uh, long-term trading signal. And I think mukhang magkapareho yung distance. Medyo malayo. Medyo matagal-tagal pa ulit. Yung mga 2 to 3 days. Let's see. Kung magkaroon ng information, uh, confirmation. So within that days, 2 or 3 days. So 1 hour, wala tayong entry kay Mac. And silipin natin sa 5 minutes for scalping and intraday. Yun is gamit ang lower time frame. So, yan. Meron tayong entry. Kay Mac, gamit ang 5 minutes time frame. And nandun siya ngayon sa ating level 60. Okay. So, yan. Nasa entry siya ng ating momentum. Okay. So, nandyan siya. Observe kung mag-break out sa ating entry of momentum. At so far, nasa entry pa rin siya. Sa mga gustong pumasok dyan as intraday or scalping gamit ang 5 minutes time frame. So, pasok siya sa ating Marcy Trading Setup, guys. And cut loss point, of course, doon pa rin sa ating MA10, below MA10. Okay, so gamitin nyo na lang po yung ating uh, risk management. Kung ilan yung kaya ng kanyo, uh, risk appetite nyo. Na i-risk yung ating ways doon sa inyong uh, portfolio. Okay, so next... Si AC Oops, sorry AC AC, 5 minutes time frame Ayan, nasa overbought level siya Ng ating RSI And mataas na rin yung ating Distance from MA10 to the price So, serves as our trail stop Yung ating Ito Level 80 Then, nagkaroon siya ng breakout dito. At yung magandang entry talaga na nag-trigger sa atin is itong level na to. Yan. So, dito siya nagkaroon ng entry na maganda. Okay. Kay AC. And next, trail stop natin sa mga nakapasok sa level na to. Trail stop natin is dito sa level na to, sa level 70. Yan. Sa mga gustong mag-trail stop. So, trail stop means na kung gusto nyong full, mag-exit or portion of your shares na hawak. Guys, okay, so wala pa tayong, tayong exit. And only thing is that trail stop doon sa ating overbought levels, yung 70 or 80. Okay, so one hour time frame kay AC. Ayan, so pasok siya sa ating entry ng ating one hour time frame. Breakout doon sa ating level 70 Then serves also as our trail stop na okay, Sa mga nakasakay dito Sa level na to okay, So congrats guys Yan, Ito yung ating entry okay. So congratulations Wala pa tayong entry Ay, Exit kay AC sa 1 hour time frame And trail stop level 70 so, yun lang guys. And of course, kung may mga tanong kayo sa ating mga natakal ngayon ng mga stocks, please comment it in our uh, video. And laging tandaan guys, hindi ko na mention ito, laging tandaan na uh, itong ating oh, important reminders. So, pwede nyo balik-balikan ang ating mga videos na always uh, understand and adapt different kinds of market foundations. Okay? So, trading, treat trading as business. Each time frames have their own different personalities. And always examine first by yourself through research and backtesting. And finally, our decision will always end into ourselves. Okay guys, so malinaw yan. At uh, nakalimutan kong sabihin nung una. So, tandaan na yung ating trading is all about probabilities. If you stick to those higher probability trades, then there's always a better chance coming out ahead in the long run okay so thank you guys for watching please subscribe and share and comment down your questions or any requests guys or is highly appreciated okay so thank you guys and have a nice day